हेलो नमस्कार मित्रों केन्द्र शासना इलेवन कोर्स सॉफ्टवेयर मदल प्रिया सॉफ्ट इम्पॉर्टंट है तसे प्लैन प्लस पम्पॉर्टंट है तो अपन आज प्लैन प्लस बदल महति घ प्लस पहले साइट ओपन कैसे कराएगा तुम्हें गुगलला जाऊ प्लैन प्लस टाकल गुगल सर्च क्लिक के पहली लिंक ये प्लैन प्लस प्लैनिंग ऑनलाइन जीओवी डॉट इन ओके क्लिक कराए क्लिक के मेन पेज ये प्लैन प्लस तो लॉग इन ल्लिक कराए लॉग इन ल्लिक के नर इधे तुम्हें लॉग इन आई डी तुम प्रॉपर जो तुम्हारा बी एम कड़ी मिला है तो आई डी टाका पासवर्ड टाका इतने कैपच टाका स्मॉल अल तो स्मॉल कैपिटल अल तो कैपिटल लॉग इन बटन क्लिक कराए तो लॉग इन के एक फ्रेम ओपन हो जेला होम पेज अपन हो प्लैन प्लस इतने तुम डिस्ट्रिक्ट दाखेल ओके तो मैं सतारा डिस्ट्रिक्ट मदल भरते सतारा डिस्ट्रिक्ट दाखते तो अपने पैलदा का अपने एक ऐक्टिविटी ऐड कराए तो रिक्वायरमेंट सेक्शन मध्य ऐक्टिविटी मध्य क्रिएट ऐक्टिविटी क्लिक कराए लिंक लाइच इतने आता अपन कुछ वर्ष भरना आहोत्त वर्ष निवड़न घरुआत पैले तो अपन सोलह सत्रह घू फॉर एक्जाम्पल इतने प्लैनिंग आता अपन कुछ प्लैन यूनिट टाइप आता कुछ लेवल से अपन भरत है जिला परिषद पंचायत समिति गाँव नगरपालिका म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंट तो अपन इतने निवड़ आहोत विलेज पंचायत कारण कि आप गावा प्लैन भरना आहोके अपन इतने तालुका निवड़ू महाबेश्वर इतने आता मी घो तो एक ऐक्टिविटी फॉर एक्जाम्पल सा गुरेघर मन घो तो मैं तुम अपने गावाच नाव निवड़ेल है तो ऐक्टिविटी आता हि जी ऐक्टिविटी है ती ऐक्टिविटी का फायदा पब्लिक सा हो रहा है को इतने मेन्शन कराए प्रोग्रेम्स मे जर स समाजा गावत लोक जो कॉमनली बेनिफिट हो रहा तो इतने पब्लिक वर्क निवड़ा जब पर्टिक्युलरली एखा व्यक्ति का फायदा हो रहा है कई कई प्लैन्स अत्या स्कीम अत कि ज्यादा वैयक्तिक लोकान फायदा देना एखाद वस्तु की वाटप किफिशरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स निवड़ा आता अपन प्लैन जो कर तो है आरोग्य विषय साहित्य बोर्ड बसवने आरोग्य विषय साहित्य बोर्ड बसवाय तो सगै पब्लिक गावत सगै लोक फायदा होना है अपन इतने पब्लिक वर्स निवड़ेल है एक्टिविटी नेम एक्टिविटी नेम मे जो जी तुम्हें एक्टिविटी करना कि जो जो प्लैन करना आज फॉर एक्जाम्पल आप आता घर आरोग्य विषय महती बोर्ड बसवने तो इतने इंग्लिश मध्य मेन्शन कराए ऑफ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बोर्ड मे आरोग्य विषय महती पुरे बोर्ड ओके तेजनंतर है एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन मीन तो ऐक्टिविटी बदल अधिक महती ऐक्टिविटी बदल तुम्हें अधिक का महती दे सकता तो टाइप कराए इत आता फॉर एक्जाम्पल मैं इतने टाकत मेकिंग ऑफ हेल्थ रिनेटेड इन्फॉर्मेशन बोर्ड फॉर गेटिंग फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू पीपल अबाउट हाउ टू गेट प्रिकॉशन्स अबाउट हेल्थ ओके अशा प्रकार तुम्हें प्रत्येक ऐक्टिविटी विपेंड रहा का ऐक्टिविटी है तनुसार तुम्हें ओके इतने ऐक्टिविटी डिस्क्रिप्शन पूरे है ऐक्टिविटी फोकस एरिया आता हा फोकस जो एरिया है तो ऐक्टिविटी फोकस एरिया कुछ रिनेटेड है कशा से रिनेटेड है तो अपने इतने मेन्शन कराए
यामध्ये आपण आता हे सोशल वर्क असल्यास मुळे सोशल वेलफेअर निवडू शकतो ते डिपेंड आहे तुमचं कृषीच काम आहे समजा रोडच असेल तर रोड त्याच्यानंतर जे काही तुमचं काम आहे लहान मुलांशी रिलेटेड असेल त्याच्या वुमन अँड चाइल्ड वेलफेअर डेव्हलपमेंट अशा प्रकारे तुम्ही घेऊ शकता आता आपण घेतोय सोशल वेलफेअर ओके त्याच्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन एजन्सी इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी म्हणजे कुठ कोण ही हा ही ऍक्टिव्हिटी कोण राबवणार आहे जिल्हा परिषद राबवणार आहे ब्लॉक पंचायत का विलेज पंचायत डिपेंड्स आता जनरली आपण विलेज पंचायत घेणार आहोत कारण की आता आपण जो निधी प्रोवाइड करना है ही जी काम है ती आप ग्राम पंचायत लेवल से भरत आहोत तो ग्राम पंचायत निवड़ा ग्राम पंचायत निवड़ता इतने विचारते ब्लॉक ब्लॉक है तो अपना ब्लॉक निवड़ा अपनी ग्राम पंचायत ओके एक्टिविटी फॉर आता हा एक्टिविटी का फायदा को हो रहा है एस सी एस टी का जनरल आता ह्यात बघा जर एस टी साठी फायदा होणार असतो एस टी निवडा एस टी साठी होणार असेल तर एस टी आणि हा जो आपण लो जो प्लॅन आहे सिटी डिजिटल बोर्ड हा कुठल्या प्रवर्गासाठी फायदा देणार नाही हा जनरल लो, सर्व लोकांसाठी फायदा देणार आहे त्यामुळे आपण इथे जनरल म्हणून निवडणार आहोत त्याच्यानंतर हा विकास कामाचा फायदा फक्त दिव्यांग दिव्यांग व्यक्तींसाठी आहे का असा एक पर्याय आहे तर तिथे आपण निवडणार आहोत फक्त दिव्यांगासाठी आहे का तर नाही आहे म्हणून नो करणार आहोत त्याच्या अगोदर इथे वुमन अँड चाइल्ड किंवा बोथ तर आपल्याला हा फायदा दोघांसाठी होणार आहे त्यामुळे वुमन अँड चाइल्ड असं दोन्ही निवडणार आहोत दिव्यांग व्यक्तीसाठी होणार आहे का तर तो नो जर फक्त दिव्यांग लोकांसाठी असणार असेल तर इथे एस निवडायचे अदरवाईज नो त्याच्या पुढे आहे बघा वेदर द ऍक्टिव्हिटी इज एक्सटेंडेड टू एन्हान्स लाईफ फूड ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द पीपल या विकास कामामुळे रोजगार निर्मिती होणार आहे का आता हा जो हे जे काम आहे त्याच्यामुळे काय कोणाला रोजगार मिळणार नाही फक्त माहिती मिळणार आहे की आरोग्यासाठी काय प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजेत किंवा हेल्थसाठी काय काळजी घेतली पाहिजे त्यामुळे ते न येणार त्याच्या पुढचा जो पर्याय आहे तो आहे आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग आहे का डिझास्टर मॅनेजमेंट ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती डिझास्टर मॅनेजमेंट शी रिलेटेड आहे का म्हणजे आपत्तीशी रिलेटेड आहे का ह्याच्यामुळे आपत्तीचा आपत्तीसाठी मदत होणार आहे का आपत्तीपासून वाचण्यासाठी वगैरे तर तो नाही होणार कारण की हे जनरल रुटीन मधलं काम आहे त्यामुळे इथे आपण नो निवडणार आहोत आता ही जी ऍक्टिव्हिटी ही कॉस्टलेस ऍक्टिव्हिटी आहे का तर कॉस्टलेस नाही आहे ह्याच्यासाठी बोर्ड बनवण्यासाठी खर्च आहे त्यामुळे आपण इथे काय करणार आहोत नो येणार इथे कॉस्टलेस ऍक्टिव्हिटी आहे लक्षात घ्या कॉस्टलेस म्हणजे खर्च न अखर्चित अखर्चिक आहे काय का तर नाही ह्याला खर्च आहे बोर्ड बनवण्यासाठी काहीतरी अमाऊंट लागते त्यामुळे इथे आपण नो वर सिलेक्ट करणार आहोत ओके त्याच्यानंतर आहे बघा ऍक्टिव्हिटी इज फ्रेश मेंटेनन्स अपग्रेडेशन आता आपण जी ऍक्टिव्हिटी करणार आहोत ते मेंटेनन्सचं काम आहे का का अपग्रेडेशनचं काम आहे आता यात तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ शकतं फ्रेश म्हणजे नवीन काम ह्यात काही कन्फ्युजन नाही आहे मेंटेनन्स मेंटेनन्स म्हणजे दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशन म्हणजे त्यात डेव्हलपमेंट होऊ शकते आता मेंटेनन्स म्हणजे एखाद्या इमारतीचं मेंटेनन्स असू शकतो किंवा आपण एक एक्झाम्पल किंवा खड्डे रस्ता आहे रस्त्यावर खड्डे असतात तर खड्ड्याचं खड्डे बुजवणे हे मेंटेनन्स झालं आणि जो साधा रस्ता आहे दगडी रस्त्या त्याच्यावर डांबरीकरण करणे हे झालं आपले फ्रेश बोर्ड बनवणे हे काय अपग्रेशन करत नाही किंवा मेंटेनन्सचं काम नाही आहे ते फ्रेश ऍक्टिव्हिटी आहे म्हणून आपण फ्रेश घेतोय आठ मंथ आपण कुठल्या महिन्यापासून सुरू करणार आहोत ते इथे मेन्शन करायचं आता आपण ही ऍक्टिव्हिटी दोन हजार सोळा सतरा मध्ये भरते मग एप्रिल दोन हजार सोळा पासून आपण स्टार्ट मन टाक शकतो ओके टोटल ड्युरेशन आता हा बोर्ड बनवून बनवणार आहोत आपण बोर्ड बनवण्याचं काम किती दिवसात होणार आहे 
तर इथे ते किंवा तुमचं जे काही काम आहे त्याला काहीतरी ड्युरेशन असतं ठरलेलं आहे की बाबा पाच महिन्यात सहा महिन्यात बारा महिन्यात ते डिपेंड्स असतं तर आपण इथे सहा महिने निवडू शकतो सहा महिन्यात ते ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट करणार आहोत आपण ओके हे बघा टोटल कॉस्ट इन रुपीज आता इथे आपल्याला टोटल कॉस्ट इन रुपीज टाकायचे तर तुमच्याकडे जे ग्रामसेवकांनी आराखडे दिलेले आहेत त्या आराखड्यात त्यांनी त्यांना विचारून घ्या की कशा प्रकारे तुम्ही अमाऊंट टाकलेले आहेत म्हणजे काही काही ग्रामसेवकांनी दीडपटने बनवले आहेत जी टोटल कॉस्ट आहे त्याच्या दीडपट अमाऊंटने बनवले काही ग्रामसेवकांनी त्याच्या दुप्पट अमाऊंटने बनवले जर दीडपट अमाऊंट असेल तर टोटल अमाऊंट डिवाइड बाय वन पॉईंट फाईव्ह म्हणजे जी तुमचं त्या ग्रामसेवकांनी दीडपट अमाऊंट दिली आहे त्याला भागिले एक पॉईंट पाचने भागलं तुम्ही की तुम्हाला त्याची एक पट अमाऊंट येते आणि तीच आम्हाला इथे मेन्शन करायची दुप्पट असेल तर डिवाइड बाय टू केलं की तुम्हाला त्याची एक पट अमाऊंट येईल तर ते ग्रामसेवकांना कडून पहिले क्लिअरिफाय करून घ्या की तुम्ही दीडपट अमाऊंटचं दिलंय का दुप्पट अमाऊंटचं दिलंय आकडा म्हणजे फायनल त्यांचं असतं तर ते कुठे आराखडा दिला असेल तर त्यात एक पटच अमाऊंट जे ऍक्च्युली कॉस्ट आहे ती असते तर ते विचारून घ्यायचं कुठे आराखडा असेल तर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही जर आराखडे अगोदरचे असतील तर तुम्हाला त्याचं दीडपट किंवा दोन पटच एक पट मध्ये कन्व्हर्जन करून करावं लागेल तर एक्झाम्पल म्हणून एक्झाम्पल म्हणून मी तुम्हाला दाखवतो आता इथे ग्रामसेवकांनी दिलेला आहे पाच हजार दोनशे पन्नास रुपये सॉरी पाच हजार दोनशे पन्नास रुपये कॉस्टिंग आहे त्यांनी दिलेली त्यांनी सांगितले दीडपट आहे आपला आराखडा त्यामुळे वन पॉईंट फायव्ह त्याला डिवाइड करायचं ओके ह्या डिव्हिडेशन केल्यानंतर आपल्याकडे अमाऊंट जी तयार होईल ती अमाऊंट इथे मेन्शन करायची आता ह्याच्यानंतर पुढे आहे बघा टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिशरी ह्या प्लॅनचा ह्या ऍक्टिव्हिटीचा आपल्याला किती लोकांना फायदा होणार आहे तर हा हे जे आहे बोर्ड बनवणे हा बोर्ड बनवणे हा काही इंडिव्हिज्युअल फायदा नाही तो अख्ख्या गावासाठी जे जे लोक गावातली आहेत सगळ्यांसाठी हे फायद्याची गोष्ट असणार आहे त्यामुळे जी लोकसंख्या आहे तुमचा जो आराखडा आहे त्या आराखड्यात ग्रामसेवकांनी तुम्हाला मेन्शन करून दिलेलं आहे की किती लोकसंख्या आहे गावाची तर त्यानुसार तुम्हाला इथे टाकायचं आहे ओके इथे आपण टाकलं एस सी एस टी आणि जनरल लोक आहेत त्याचं किती लोकसंख्या आहे ती सगळ्या लोकां लोकांसाठी हा फायदा असतो म्हणून सगळी जी लोकसंख्या ती टाकली आता एखादी गोष्ट अशी असेल की ती बाबा दहा दहा व्यक्तींचं आपण ट्रेनिंग सेशन वगैरे असतं तर ट्रेनिंग सेशनसाठी वगैरे जर असतील तर ते जेवढे क्वांटिटी लोकांना आपण ट्रेनिंग देणार आहोत ती इथे मेन्शन करणं अपेक्षित आहे आता पुढे आहे बघा ऍक्टिव्हिटी आउटपुट असे तयार होत आहे ट्रेनिंग कॅपॅसिटी बिल्डिंग होते काय कम्युनिटी सर्व्हिस होते आता हे बोर्ड बनवतोय तर बोर्ड हे एक ऍसेट आहे ते एक ऍसेट आहे त्याचं काहीतरी व्हॅल्युएशन आहे त्यामुळे ते आपण सध्या ऍसेट म्हणून येणार आणि ट्रेनिंग वगैरे देणार असेल तर ट्रेनिंग कॉम्प्युटर ट्रेनिंग शिलाई मशीन ट्रेनिंग ते आपलं ट्रेनिंग मध्ये येणार पार्ट तर इथे आपण ऍसेट निवडणार आहोत आता ऍसेट निवडल्यानंतर इथे एक नवीन फ्रेम ओपन होते त्यात टाईप ऑफ ऍसेट आता बोर्ड आहेत ते मुवेबल किंवा इमोवेल स्थावर मालमत्ता जंगम मालमत्ता अशा प्रकारे असतं ते स्थावर मध्ये जे मूव होऊ शकत नाहीत असे आणि इमोवेबल मुवेबल मध्ये आपण ते निवडणार आहोत बोर्ड आपल्या इकडून तिकडे आपण ते ट्रान्सफर करू शकतो त्यामुळे मुवेबल मध्ये आपण करू शकतो ते ऑफिस इक्विपमेंट येऊ शकत आता बोर्ड आहे ते ऑफिस इक्विपमेंट मध्ये आपण त्यात मेन्शन करू शकतो नंबर्स आता इथे बघा नंबर्स किती नंबर किती बोर्ड बनवणार आहोत त्यानुसार इथे आपल्याला ते मेन्शन करायचं की आपण किती बोर्ड बनवणार आहोत टोटल नंबर ऑफ युनिट इन नंबर आपण किती बनवणार आहोत सात सात बोर्ड बनवणार आहोत आणि पाचशे रुपयाचा एक बोर्ड पडतो अशा प्रकारे आपण ते घेतले त्यामुळे ते सात बोर्ड पाचशे रुपये टाकले आपण 
ॲसेट कवरेज ते जी पी ऑफिस किंवा एरिया काही निवडू शकता तुम्ही आता आपण आपण गावात पूर्ण लावणार आहोत बोर्ड काय पर्टिक्युलर सातीच्या साती बोर्ड काय ग्रामपंचायतीच्या बाहेर आपण लावत नाही जनरली तर ते बाहेर एरियात लावणार आहोत त्यामुळे इथे एरिया निवडणार आहोत इथे सिलेक्ट व्हिलेज आता इथे व्हिलेज दाखवतो अव्हेलेबल सेन्सिक्स व्हिलेजेस सिलेक्टेड सेन्सिक्स व्हिलेजेस इथून गुरेघरला क्लिक करायचं इकडून इकडे शिफ्ट करायचं त्याला आता जर तुमच्या गावात ग्रामपंचायत डिफरंट ऍडिशनल काही गावं असतील तर ते एका खाली एक इकडे येणार आणि त्या सर्व आपल्याला इकडे ट्रान्सफर करावं लागणार आता इथे गुरेघर आपलं एकच ग्रामपंचायत आहे आणि हे सात पैकी आपण किती बोर्ड इथे लावणार आहोत तर सातीच्या सातही बोर्ड आपण या लोकेशन लावणार आहोत त्यामुळे सात करून इथे मी कन्फर्म करतो ओके आपण गाव सिलेक्ट केलं सात इथे सिलेक्ट केलं की इथे परत मॅसेज आला आपल्याला कन्फर्मचा इथे कन्फर्म वर क्लिक करणार आहोत की आपण परत ऍसेट सेवड सक्सेसफुली ओके क्लिक करायचं आता ही माहिती आपली भरून झालेली आहे पुन्हा एकदा रिवाइज करू दोन हजार सोळा सतरा गाव वर्ष निवडायचं विलेज पंचायत निवडायचं तालुका निवडायचा ग्रामपंचायत निवडायची टाईप कुठल्या टाईपचं ऍक्टिव्हिटी आहे कोणाला फायदा होणार आहे पब्लिक का इंडिव्हिज्युअल बेनिफिशरी ते निवडायचंय त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हिटी नेम जे तुमचं कामाचं नाव आहे ते इथे टाकायचंय ऍक्टिव्हिटी डिस्क्रिप्शन मध्ये तुमचं कामाचं नाव प्लस ऍडिशनल काही इन्फॉर्मेशन असेल तुम्हाला देण्यासारखी तर ती इथे टाईप करायची त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हिटी फोकस एरिया ते कुठल्या प्रकारचं ऍक्टिव्हिटी आहे तर त्याप्रमाणे इथे सोशल वेलफेअर वुमन अँड चाईल्ड रोड ते इथे त्याप्रमाणे इथे सोशल वेलफेअर वुमन अँड चाईल्ड रोड ते इथे निवडायचं आहे त्याच्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन एजन्सी कोण काम करणार आहे हे जी प्लॅन आहे ऍक्टिव्हिटी आहे ते कोण काम करणार आहे तेही इथे निवडायचं आहे विलेज पंचायत विलेज पंचायत निवडलं की मग तिथे ब्लॉक विचारते आणि तुमची ग्रामपंचायत विचारते त्याच्यानंतर ह्या ऍक्टिव्हिटीच पर्टिक्युलरली कोणाला फायदा आहे फक्त एस सी एस टी साठी असेल एस सी साठी किंवा एस एस टी साठी असेल किंवा जनरल साठी असेल तर मग ते इथे मेन्शन करायचं आहे त्याच्यानंतर इथे लेडीज आणि चिल्ड्रन या दोघांनाही फायदा होणार असेल तर दोन्ही सिलेक्ट करायचं आहे त्याच्यानंतर इथे अपंग लोकांना जर ह्या गोष्टीचा फायदा फायदा होणार असेल या ऍक्टिव्हिटीचा जर अपंग लोकांना फायदा असं होणार असेल तर इथे एस निवडायचंय अदरवाईज नो निवडायचंय त्याच्यानंतर आहे या ऍक्टिव्हिटी मधून काही रोजगार निर्मिती होणार आहे का तर जर रोजगार निर्मिती होणार असेल रस्त्याचं काम एमआरजी एस म्हणणं वगैरे करतात त्यातून रोजगार निर्मिती होते तर त्यावेळी तुम्ही इथे एस निवडावं लागणार आहे आता सध्या आपण ते काही रोजगार कोणाचं निर्माण करत नाही का म्हणून नो वर क्लिक केलेला आहे त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हिटी प्लॅन ऍक्टिव्हिटी पार्ट फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे जर काही आपत्तीजनक कामासाठी जर आपत्तीजनक स्थितीसाठी जर ह्या ऍक्टिव्हिटीचा उपयोग होणार असेल तर इथे निवडायचं येस किंवा नो आता हे बोर्डचं काम आहे त्यामुळे नो निवडलेलं आहे त्याच्यानंतर ह्या ऍक्टिव्हिटीमधून हे खर्च अखर्चिक आहे का इथे बघा हे कॉस्टलेस आहे हे खूप महत्वाचं आहे कॉस्टलेस शब्द आहे म्हणजे अखर्चिक आहे का तर अखर्चिक नाही आहे म्हणून इथे नो निवडलेलं आहे जर त्याला खर्च होणार नसेल तर एस निवडू शकतो आपण ऍक्टिव्हिटीज आता इथे फ्रेश आहे मेंटेनन्स आहे अपग्रेडेशन मग अशी सांगितल्याप्रमाणे मेंटेनन्स आणि अपग्रेडेशन मध्ये फरक लक्षात घ्या आणि त्यानुसार ते निवडा आता आपण जे करणार आहोत ते स्टार्ट मन कधीपासून ही ऍक्टिव्हिटी सुरू करणार आहोत त्याचं मेन्शन करायचंय त्याचं ड्युरेशन किती महिने लागणार आहेत किती दिवस लागणार आहेत ते मेन्शन करायचं आहे टोटल कॉस्ट कॉस्ट निवडताना मी मग अशी सांगितल्याप्रमाणे ती अमाऊंट ग्रामसेवकांनी दिलेली अमाऊंट तुम्हाला किती पट आहे हे पहिले कन्फर्म करा आणि मगच त्यानुसार ती अमाऊंट टाका तिथे त्याच्यानंतर टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिशरीज म्हणजे माहीत ह्या स्कीमचा ऍक्टिव्हिटीचा कुठला कोणाकोणाला किती फायदा होणार आहे तर इथे काउंटमध्ये मेन्शन करायचं आहे त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हिटी आउटपुट ऍसेट ट्रेनिंग आणि कम्युनिटी सर्व्हिस ऍसेट तयार होणार आहे ट्रेनिंग पर्पज होणार आहे सामाजिक सामाजिक लोकांसाठी काम मदत होणार आहे ते इथे मेन्शन करायचं तर आपल्या इथे ऍसेट तयार होणार आहे म्हणून आपण ऍसेट तयार केलं होतं आता हे सगळं भरून झाल्यानंतर इथे सेव आणि फॉरवर्ड बटन आहे त्या सेव आणि फॉरवर्ड बटनावर क्लिक करायचं इथे मॅसेज लगेच द ऍक्टिव्हिटी डेफिनेशन वॉज सेव सक्सेसफुली अँड हॅज नाव बीन फॉरवर्डेड टू द प्लॅनर ओके म्हणजे तुमची ऍक्टिव्हिटी 
सक्सेसफुली सेव झालेली आहे ओके आपल्याला चेक करायचे असेल तर त्यासाठी रिक्वायरमेंट सेक्शन मध्ये जाऊन ऍक्टिव्हिटी मध्ये व्ही ऍक्टिव्हिटी केलं की तुम्ही इथे पाहू शकता सतरा व्हिलेज पंचायत ब्लॉक पंचायत निवडायची इथे ऍक्टिव्हिटी आपण ज्या भरल्या ते इथे ऍक्टिव्हिटी दाखवते बघा मी दोन वेळा भरले त्यामुळे दोन वेळा दाखवते ते क्लिक केलं की तिची इन्फॉर्मेशन येते ओके प्लॅन भरून घ्यायचे ते एक दोन तीन चार अशा प्रकारे तुमचे जेवढे काही प्लॅन आहेत तुमच्या आराखड्यात ग्रामसेवकांनी तुम्हाला जो आराखडा दिला आहे त्यात जेवढे प्लॅन असतील ते सगळे भरून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर पुढची जी स्टेप आहे ती आहे रिसोर्स इन्व्हलप मध्ये जाऊन बजेटरी बॅलन्स आपल्याला ऍड करायचंय ओके तर रिसोर्स इन्व्हलप मध्ये जायचं आणि बजेटरी वर क्लिक करायचं प्लॅनिंग इयर निवडावं लागतंय दोन हजार सोळा सतरा युनिट व्हिलेज पंचायत ब्लॉक निवडावं लागतोय निवडताना ऑदर रिसोर्स निवडायचंय त्याच्यात फोर्टीन फायनान्स आपण फोर्टीन फायनान्स चे जर भरत असतो तर फोर्टीन फायनान्स निवडायचंय ओन रिसोर्स असेल तर ऑदर फंड निवडायचे जे तुम्ही स्कीमचे बॅलन्स भरणार आहात ती स्कीम इथे निवडावी लागणार आहे त्याच्यानंतर कंपोनंट नाही तर हे फोर्टीन फायनान्स जे आहेत ती सगळी बेसिक ग्रँड आहे फोर्टीन फायनान्स निवडलं तर बेसिक ग्रँड निवडा इंडोर क्लिक केल्यानंतर गेट डेटा करायचं अख्या तालुक्याची माहिती येते त्यात आपलं गाव निवडायचं शोधायचं आहे गुरेगाव इथे जो त्यांनी जो बॅलन्स दिला होता तो बॅलन्स मी इथे ऑलरेडी मेन्शन केलेला आहे तो इथे आपण निवडलेला आहे चौदा वित्त आयोगाचा आहे इथे खूप महत्वाचं इथे आपण चौदा वित्त आयोगाचा निवडल्यामुळे इथे चौदा वित्त आयोगाचा फक्त टाकायचा आहे ओके आणि खाली जाऊन सेव्ह बटनावर क्लिक करायचं इथे मेसेज तुम्हाला फंड अलोकेशन वॉज सेव्ह सक्सेसफुली ओके अलोकेशन टाकणार आहात आणि तुमच्या प्लॅन मध्ये जेवढ्या ऍक्टिव्हिटी झाल्या त्या सगळ्याची बेरीज आणि तो बजेटरी अलोकेशनचा जो बॅलन्स केलेला आहे तो मॅच झाला पाहिजे जर तो मॅच झाला नाही तर तुम्हाला एअर येणार शंभर टक्के बजेटरी बॅलन्स अलोकेशन केल्यानंतर पर पुढची स्टेप आहे ती आहे ऍक्शन प्लॅन ऍक्शन प्लॅन क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला जायचं आहे प्लॅनिंग मध्ये प्लॅनिंग मधून पुन्हा एकदा दाखवतो मी इथे प्लॅनिंग मध्ये प्लॅनिंग मध्ये ऍक्शन प्लॅन ऍक्शन प्लॅन मध्ये क्रिएट ऍक्शन प्लॅन ते गेलात की इथे परत वर्ष निवडा व्हिलेज पंचायत निवडा ब्लॉक निवडा ग्रामपंचायत निवडा आता बघा आपण तीन प्लॅन भरले तीन प्लॅन दाखवत आहेत तर आपल्याला जर ते अलोकेट करायचं असेल तर अलोकेट वर क्लिक करायचं आणि जर परत आपल्याला त्याच्यावर परत काम करायचं असेल तर रिवाईज ऑप्शन वर क्लिक करायचं त्याच्यानंतर आता इथे बघा अलोकेट अलोकेट बटनावर क्लिक केलं तुम्हाला इथे विचारेल ओके okay, इथे तुम्हाला बजेटरी बॅलन्स दाखवेल आपण जो बजेटरी बॅलन्स इथे मेन्शन केलाय तो इथे तुम्हाला दाखवेल आता तुम्हाला इथे जो आहे तो इथे बॅलन्स टाकायचा आता आपण जो ऍसेट क्रिएट होणार आहे म्हणून हे ऍसेट मध्ये जायचं आता इथे परत ऑप्शन आहे टाईट आणि अनटाईट म्हणजे तो जो निधी आहे तो बांधून बांधलेला निधी आहे का मुक्त निधी आहे तर आपला हा जो आहे तो मुक्त निधी आहे या कामासाठीचा त्यामुळं आपण इथे जी कामासाठी अमाऊंट लागणार आहे ती अमाऊंट इथे टाकायची म्हणजे पंधरा हजार तुम्हाला अमाऊंट लागणार असेल तर इथे पंधरा हजार टाकायची जी काही तुम्हाला अमाउंट त्या कामासाठी लागणार आहे ती इथे टाकायची आणि इथे अलोकेट म्हणायचं आता बघा इथे दोन्हीकडे ग्रीन झालेले आहे तर असं ग्रीन होणं अपेक्षित आहे अशा प्रकारे जेवढे तुमचे प्लॅन्स होतील 
जेवढे तुमचे प्लॅन होतील ते सगळे प्लॅन इथे एक एक ऍड करायचं आणि प्रत्येकाला अलोकेशन सेपरेट द्यायचं काय ग तीनही तिने किंवा तुमचे जेवढे काही होतील ते सगळे इथे ऍड केलेले जेवढे प्लॅन असतील तेवढे सगळे प्लॅन ला अलोकेशन सेम वे द्यायचं आता मी सगळे प्लॅन भरलेले नाही आहेत जेवढी मग अशी अमाऊंट टाकली होती बजेटेड अलाउन्स अमाऊंट मध्ये तेवढ्या अमाऊंटचे मी प्लॅन भरलेले नाही आहेत ते त्यामुळे मी इथे काही त्या लोकेशन देत नाही मी इथे फक्त आता तुम्हाला प्रोसेस सांगतोय इथे अशा प्रकारे अलोकेट करायचे जेवढे प्लॅन असेल तेवढे सगळ्याचं अलोकेशन करायचं ही जी टोटल कॉस्ट आहे ही टोटल कॉस्ट जे प्लॅन्सची सगळ्याची ऍडिशन केल्यानंतर तुमची बजेटेड बॅलन्सची अलोक अमाऊंट मॅच झाली पाहिजे तरच ते पुढे जातं इथे बघा आहे अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रुवल ग्रामसभेचा ठराव वाची जी नक्कल असते ती नक्कल तुम्हाला स्कॅन करून इथे अपलोड करायचे इथे तुम्ही क्लिक केलं की तुम्हाला इथे ते फाईल मागेल ते पी डी एफ फाईल फॉर्मॅटमध्ये भर सिलेक्ट करायचे आपल्याला पी डी एफ फॉर्मॅटमध्ये इथे फाईल सिलेक्ट करू शकतो आणि ती फाईल सिलेक्ट करायची इथे एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ती फाईल ही दोन एम बीच्या आतमध्ये असली पाहिजे दोन एम बी पेक्षा जास्त असेल तर ती फाईल अपलोड होत नाही तुमची फाईल अपलोड केली सक्सेसफुली की इथे सेव्ह अँड फॉरवर्ड टू ऍड मीन अप्रुवल हा एक ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक केलं की तुमचा प्लॅन हा पुढे अप्रुवल साठी जिल्हा परिषदला फॉरवर्ड केला जातो तर हे इतकं सोपं आहे तर आय होप केंद्र चालकांना सगळ्यांना ही माहिती भरायला ही व्हिडिओ फायदेशीर ठरेल थँक्यू व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद